পিসি একটি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হলো স্টোরেজ স্টোরেজ ছাড়া আপনি আপনার ফাইল কোথায় রাখবেন উইন্ডোজই বা কোথায় রাখবেন তো বাজারে কনজিউমার লেভেলে চার ধরনের স্টোরেজ টাইপ পাওয়া যায় একটা হচ্ছে এস ডিডি এস এস ডি এম ডট টু এম ডট টু এন ভি এম ই তো এগুলোর মধ্যে মানুষ অনেক ধরনের কনফিউশন থাকে কোনটা আপনার জন্য বেস্ট হবে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি এস ডিডি এস এস ডি এগুলোর মধ্যে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগুলো নিয়ে বক বক করবো আমি তো ফিকর রহমান আপনারা দেখছেন গেলতেন বাংলাদেশ তো প্রথমেই আসা যাক এস ডিডির বেলায় তো এস ডিডি তো আমরা সকলেই চিনি এটা আজ থেকে দশ বছর আগেও সকলেই ইউজ করতো এখনও ইউজ করে কারণ আট কারণ এটা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি খুব বেশি হয় এইট টেরাবাইট অনে অনায়াসে পাওয়া যায় এখন মার্কেটে এইট টেরাবাইটের এস ডিডি তো এটা পি এটা এটা সাধারণত মুভিং পার্ট দিয়ে তৈরি এটা পিছনে অনেক ধরনের মুভিং ম্যাকানিক ম্যাকানিজম থাকে পিছনে একটা ডিস্কের মতো অংশ থাকে যেটা অল টাইম ঘুরতে থাকে তো এস ডিডির ক্ষেত্রে আপনার আরপিএম যত বেশি হবে আপনার মুভিং পার্ট পার্টটা অর্থাৎ ডিস্কটা তত বেশি জোরে ঘুরতে পারবে তো এইভাবেই সাধারণত সে ফাইল রিড করে ট্রান্সফার করে এস ডিডির একটা সবচেয়ে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো এটা খুব স্লো কাজ করে আজকের তুলনায় তো এবার আসা যাক এস ডির বেলায় যেটা নিয়ে এখনকার মানুষ অনেক উৎসাহী কারণ এস ডি এখন সবাই কিনতে চায় কারণ কি তো এক কথায় যদি বলে দিই এস ডি এস ডি থেকে অনেক অনেক ফাস্ট ডাটা ট্রান্সফার করতে পারে মানে স্পিডের দিক থেকে এদের দুজনে কোনো কম্পারিজনই হয় না এত ফাস্ট ট্রান্সফার করতে পারে ডাটা তো এস ডিতে সামনে কোনো মুভিং কম্পোনেন্ট থাকে না এস ডি বিভিন্ন সেমি কন্ডাক্টর যেভাবে আপনার র্যাম পেন ড্রাইভ এগুলো যেভাবে তৈরি হয় সেমি কন্ডাক্টর কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি হয় আর ফ্ল্যাশ ন্যান্ড মেমোরির সমন্বয় এস ডি তৈরি হয় তো এটা অনেক ফাস্ট ডাটা ট্রান্সফার করতে পারে আবার এস ডির অনেক ধরনের ধরন আছে তো এস ডি কেনার ক্ষেত্রে অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হয় ফোন ফ্যাক্টর কি তারপর প্রোটোকল কি তারপর লেন কি এসব জিনিস ওপর খেয়াল রেখে আপনাকে এস ডি কিনতে হয় বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি যারা অ্যাভেলেবেল আছে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ফোন ফ্যাক্টর সাটা থ্রি এস এস ডি তো সাটা থ্রি এস এস ডি সাধারণত সেটা লাইনের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সফার করে আর এটার ম্যাক্স স্পিড হচ্ছে ছয়শো মেগাবাইট পার সেকেন্ড তো এস ডির সাথে এস এস ডির পার্থক্য কী তো প্রথমেই যে পার্থক্য বলতে হবে সেটা হচ্ছে স্পিডের ক্ষেত্রে তো স্পিডের ক্ষেত্রে এস এস ডি বস আর একটা পার্থক্য যারা বলা যায় সেটা হচ্ছে সাইজ দেখেই বুঝতেছেন একটা হচ্ছে আমার মুখের সমান আর একটা একটা ক্রেডিট কার্ডের সমান বলতে গেলে তো এটা অনেকটা বাল্কি আর এটা অনেক স্লিম স্লাম আর সাই আর ওয়েটও অনেক হালকা আর এটা অনেক ভারী আর এটা অনেক মুভিং পার্ট থাকে পিছনে একটা ডিস্ক থাকে আর এতে এরা পুরো সলিড সলিড একটা ফ্ল্যাশ মেমোরির মাধ্যমে তৈরি হয় আপনার পিসিতে যদি এস ডিডি থাকে এবং তার যদি রানিং অবস্থায় থাকে সেই সময় যদি আপনার পিসিতে অনেক জোরে ধাক্কা লাগে তো আপনার এস ডিডি ড্যামেজ হয়ে অনেক সম্ভাবনা থাকে এস ডিডি ক্র্যাশ হয়ে যায় কারণ এটা তখন পিছনে যে ডিস্কটা আছে সেটা সবসময় অল দা টাইম রানিং অবস্থা থাকে তো ধাক্কা লাগলে সেটা ড্যামেজ হয়ে যায় ক্র্যাশ হয়ে যায় তো আপনার এটার ভিতরে যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো শেষ কিন্তু এস এস ডির ক্ষেত্রে এস ডির ক্ষেত্রে যেহেতু এটাতে কোনো মুভিং কম্পোনেন্ট নাই তো ধাক্কা লাগলেও আপনার ডাটা ট্রান্সফারে কোনো ক্ষতি হয় না তো এটা এটা অনেকটা সিকিউর এই ক্ষেত্রে তো এস এস ডি একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এটার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি নিয়ে আপনি বাজারে অনে আসে এইট টিবি এইচ ডি পেতে পারেন বাট যদি আপনি এস এস ডির ওয়ান টিবিও কিনতে চান আপনাকে অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে এটা অনেক ব্যয়বহুল কারণ আমি আমি হিসাব করে দেখলাম যে এইচ ডি ডির এক জিবি আপনার কস্ট পরে চার টাকার কাছাকাছি আর এস এস ডির এক জিবি আপনার কস্ট পরে বিশ টাকার কাছাকাছি তো বুঝতেই পারেন তো এস এস ডির দাম একটু বেশি আমার মতে আপনার পিসিতে একটা এস এস ডি থাকা অবশ্যই কম্পালসারি আপনার সব কিছু না হোক অ্যাটলিস্ট আপনার উইন্ডোজটা আপনার সি ড্রাইভটা অবশ্যই এস এস ডিতে থাকা উচিত এতে আপনার পিসি অনেক ফাস্ট বুট হবে আর অনেক ফাস্ট কাজ করবে আর আপনার এস ডিতে তারা রাখতেই হবে কারণ এস এস ডিতে মাত্র একশো বিশ জিবি দুশো চল্লিশ জিবি এরকম হয়ে থাকে তো এস ডি ডাটা রাখতেই হবে তো কিন্তু এস এস ডিটা সাথে রাখা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তো যাদের বাজেট অনেক কম একটু ফাস্ট রিবুট চান পিসের একটু ফাস্ট চান যেটা ফাস্ট কাজ করবে রিসপন্স করবে ভালো তো সেক্ষেত্রে আপনার একশো বিশ জিবি এস ডিটা নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার সেখানে উইন্ডোজটা তো অবশ্যই রাখবেন উইন্ডোজটা বুট বুট সিস্টেম হিসাবে রাখবেন এস ডিতে অনেক সময় আপনারা দেখবেন যারা আপনার এস ডিডি ইউজ করি তারা পিসিটা যখন প্রথমবার অন হয় তখন যদি আপনি আপনার গুগল ক্রোম ইউজ করেন প্রথমবার অন হওয়ার ক্ষেত্রে গুগল ক্রোম অনেক টাইম নেয় তো কিন্তু যদি আপনি আপনার এস এস ডিতে গুগল ক্রোমটা রাখেন আর এস এস ডিতে আপনার উইন্ডোজটা রাখেন তো পিসিটা অন হওয়ার সাথে সাথে আপনি গুগল ক্রোম অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন কোনো টাইম নেবেন না নর্মালি যেভাবে যেভাবে অন হয় তাড়াতাড়ি ওভাবে অন হবে তো আরেকটা এস ডিডি আর এস ডির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পাওয়ার কনজিউ
তাহলে সেটা হচ্ছে তারে কোনো ঝামেলা থাকবে না অর্থাৎ আপনি এসএসডিতে আপনার এডিশনাল কেবল অ্যাড করতে হবে সাটা পাওয়ার অ্যাড করতে হবে সাটা কেবল অ্যাড করতে হবে সেটাকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য সেটা ডাটা ট্রান্সফার করার জন্য কিন্তু এম ডট টুর এম ডট টুর ক্ষেত্রে শুধু জাস্ট মাদার বোর্ড আপনার চিপ 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 আকারে জাস্ট লাগাই দিলেই সেটা কাজ করবে সেটা আপনার কোনো ঝামেলা হবে না তারের ক্ষেত্রে আর সেটা কোনো এক্সটার্নাল কোনো জায়গাও খায় না যেমন এসএসডি আপনার স্ক্রুর মাধ্যমে টাই টাই করতে হবে আপনার চ্যাসিসে বাট ওইটা মাদার বোর্ডের মধ্যেই ফিট হয়ে যাবে তো এম ডট টুর অনেকগুলো জেনারেশন বের হয়েছে বাট কনজিউমার লেভেলে বাজারে যে দুই ধরনের এম ডট টু পাওয়া যায় অর্থাৎ এম ডট টু সাটা আর এম ডট টু এন ভি এম ই তো এই দুটার মধ্যেই মানুষের মেন ক্যাচালটা লাগে অনেক কনফিউজ হয়ে যায় যে দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি কোনটা বেটার হবে তো অনেক সে এম ডট টু এন ভি এম ইটাই বেটার বাট কিনার আগে অবশ্যই অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হবে তো সেখানে আমি আস্তে আস্তে আসবো তো এম ডট টু সাটা এবং এম ডট টু এন ভি এম ইর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে প্রথমত এই দুটার হয়তো বা দেখতে সেম বাট দুইটার প্রোটোকল আলাদা এম ডট টু সাটার প্রোটোকল হচ্ছে এসিআই আর এম ডট টু এন ভি এম ইর প্রোটোকল হচ্ছে এন ভি এম ই প্রোটোকল দুইটা একটা এন এম ডট টু সাটা আপনার সাটা লেনের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সফার করে বাট এম ডট টু এন ভি এম ই পিসিআই এক্সপ্রেসের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সফার করে এম ডট টু সাটার ম্যাক্স স্পিড হচ্ছে ছয়শো মেগাবাইট পার সেকেন্ড বাট এম ডট টু এন ভি এম ইর ম্যাক্স স্পিড হচ্ছে আপনার চার জিবি পার সেকেন্ড তো বুঝতেই পারতেছেন আকাশ পাতার পার্থক্য যেটাতে এক জিবিও ম্যাক্স স্পিড না সেখানে চার জিবি আপনি পাচ্ছেন এম ডট টু এন ভি এম ইর ক্ষেত্রে বাট এখন অনেকেই আবার এই এই জিনিসটা শুনে যে চার জিবি পার সেকেন্ড কত ফাস্ট হবে তো যে কিনে ফেলি তাড়াতাড়ি কিনে ফেলে তো কেনার আগে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেটা সাপোর্ট আপনার থাকতে হবে আপনার মাদার বোর্ডে সেই সাপোর্টটা থাকতে হবে অর্থাৎ আপনার বায়োসে এন ভি এম ই সাপোর্ট থাকতে হবে আপনি যে পোর্টে লাগাবেন এন এম ডট টু এন ভি এম ইটা সেটা থ্রি বাই ফোর জেনের হতে হবে তো এইগুলো এইসব জিনিস মানুষ না দেখে আগে আগে এন ভি এম ই কিনে ফেলা টাকা খরচ করে কারণ এন ভি এম ইর প্রাইস অনেক বেশি তো আগেই হুরহার করে কিনে ফেলার আগে অবশ্য আপনার মাদার বোর্ডের স্পেসিফিকেশানটা চেক করতে হবে যে সেটা সাপোর্ট করবে কিনা তো আমার মতে আপনার পিসি যদি যে কনফিগারেশনই হোক সেটা কোর টু ডুও ডুয়েল কোর পেন্টিয়াম এরকম কনফিগারেশন হলো অ্যাটলিস্ট একটা এস এস ডি আপনি অবশ্যই অনায়াসে লাগাতে পারবেন সেটা কোনো সমস্যা হবে না একটা এস এস ডি একটা এস ডি আপনার রাখা ভালো হবে কারণ আপনি আপনার উইন্ডোজটা যদি এস এস ডিতে রাখেন সেটা বুট তাড়াতাড়ি পাবে সেখানে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় যে অ্যাপগুলো আছে যেগুলো আপনি সচরাচর ইউজ করেন লাইক গুগল ক্রোম ফায়ারফক্স হতে পারে এগুলো আপনি আপনার এস ডিতে রাখতে পারেন সেগুলো অনেক তাড়াতাড়ি বুট হবে আপনার ফাইলস ট্রান্সফারটা অনেক ফাস্ট হবে আর এস ডিতে সাধারণত আপনি আপনার গেম রাখবেন অনেকে সাধারণত করে কি একটা বড় ক্যাপাসিটি একটা এস ডি কিনে অর্থাৎ পাঁচশো জিবির একটা এস এস ডি কিনে সেটার মধ্যে গেম রাখে ভাবে যে গেমটা অনেক ফাস্ট হবে বাট এস ডির মধ্যে গেম রাখলে কোনো উপকার হবে না হয়তো বা গেমটা অনেক তাড়াতাড়ি ওপেন হবে বাট আপনি প্লের ক্ষেত্রে সেমই পাবেন তাই গেমের ক্ষেত্রে আপনি আপনার এস ডিটা ইউজ করবেন এক টেরাবাইট বা পাঁচশো জিবি যেটাই হোক সেটার মধ্যে আপনার ফাইল যেটা যেমন গান বিভিন্ন রেকর্ডিং ভিডিও আপনার গেমস এগুলো আপনি আপনার এস ডিতে রাখ এস ডিটিতে রাখবেন আর এস এস ডি এস এস ডিতে আপনি রাখবেন আপনার উইন্ডোজটা যেটা মেন সি ড্রাইভ হবে আপনার আর আপনার মাদাবো যদি এম ডট টু সাপোর্ট থাকে তাহলে আমি বলবো এম ডট টুটা নিতে কারণ যেহেতু মাত্র একশো টাকা বেশি এম ডট টু সাটা আর এস এস ডি সাটার ক্ষেত্রে তো তারের ঝামেলাটা নাই আর একটা পোর্ট যেহেতু আছে সেটা ইউজ হয়ে গেল তো আমি বলবো এম ডট টুটে নিতে একশো টাকা বেশি দিয়ে কিন্তু পারফরমেন্স দুটাই সেম পাবেন এখন আপনি ডিসিশন আপনার কারণ একটা স্ক্রু টাই করতে হবে তার তোর লাগাতে হবে একটা ঝামেলা আছে কিন্তু আবার এন ভিএমের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার জিনিসের বিভিন্ন জিনিস বা খেয়াল রাখতে হবে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আপনার যে পোর্টে লাগাবেন সেটা জেন থ্রি বাই ফোর কি না আপনার বায়োসে এন ভি এম ইর সাপোর্ট আছে কি না সেটা অবশ্যই খেয়াল রেখে আপনার এন ভি এম ই বাই করতে হবে নাহলে অযথা টাকাটা ওয়েস্ট হবে কারণ আপনি এন ভি এম ই কিনে নিলেন সেটা আপনি ইউজ করতে পারতেছেন না কারণ দামও বেশি তো অযথা টাকা নষ্ট হবে তো আগে এইসব জিনিস হবে খেয়াল রাখতে হবে নাহলে পরে মাথায় হাত দিয়ে কানলেও লাভ হবে না তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই এই লাল বাটনটিকে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর শীঘ্রই ইনশাল্লাহ নতুন কোনো একটা ভিডিওতে দেখা হবে আপনাদের সাথে তো আজ আমি যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম